అంటే దేవుడికి చాలా ఇష్టం కనుకనే మోసే ద్వారా మోసే నువ్వు అలా చే ఇలా చే ఇలా నడవమని చెప్పి అని చెప్పి ప్రతి విషయాన్ని తన మనసులో మాటని దేవుడు మోసే ద్వారా పలికించేవాడండి మోసే నా ఇల్లంతటిలో నమ్మకమైన వాడు మోసే మిక్కిలి సాత్వికుడు దేవుడికి ఇష్టమైన వాడు మోసే అండి అలాంటి మోసే గురించి ఏమన్నారు ఏమన్నారండి ఏంటి బయట వాళ్ళు ఎవరన్నా ఏమన్నా అన్నారే అనుకోండి బయట వాళ్ళు ఏమన్నా అన్నారే అనుకోండి ఎవరు చెప్పుకుంటాం ఇంట్లో వాళ్ళు చెప్పుకుంటాం మరి ఇంట్లో వాళ్ళు అంటే ఇంట్లో వాళ్ళు అంటే బయట వాళ్ళు అంటే మనకు అంత బాధ అనిపించదండి అనిపిస్తుందండి బయట వాళ్ళు అంటే పర్లేదు నాకు మా వాళ్ళు ఉన్నారు కదా వాళ్ళు చెప్తే వాళ్ళు చూసుకుంటారు అన్న ధైర్యం వచ్చేది మరి ఇంట్లో వాళ్ళు అంటే నన్ను నువ్వు అంత అపార్థం చేసుకున్నావా నన్ను నువ్వు అంత అంతగా నువ్వు నన్ను అర్థం చేసుకున్నావా అని చెప్పి బయట వాళ్ళు అంటే బాధ రాదు కానీ ఇంట్లో వాళ్ళు అంటే చాలా బాధ వచ్చేస్తుంది అండి అవునంటారా కాదంటారా ఇప్పుడు ఇదేమి పెట్టారా ఇది చాలా చాలా చిన్న విషయం అండి కానీ ఆ చిన్న విషయమే పెద్ద విషయం కింద మనం చేసుకుంటూ ఉంటాం ఇప్పుడు ఇదేమి పెట్టారా పొద్దున నుంచి ఆడవాళ్ళు ఇంట్లో ఉంటారండి ఎంత పని చేస్తారు ఎంత పని చేస్తారండి ఈరోజు ఇల్లు శుభ్రంగా ఉంది అంటే ఇల్లు తలతలా మెరిచిపోతుందంటే దాని కారణం ఎవరు ఇల్లును చూసి తర్వాత ఇల్లాలను చూడాలంటారు ఇప్పుడు ఈ రోజు నిజంగా మన సైడ్ ఆలోచన చేస్తేనే మన ఇల్లులు చాలా 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 నీట్గా ఉంటాయండి అవునంటారు కాదంటారు దానికి మూల కారణం ఎవరు ఆడవాళ్ళేనండి పొద్దున్న లేసిన కాడి నుంచి పడుకునేంత వరకు ఆ ఇల్లు క్లీనింగ్ చేసి భూజులు తులిపి సామానం కడిగి బట్టలు ఉతికి మడత పెట్టి ఇంకా పొద్దున్న నుంచి సాయంత్రం వరకు విరామం లేకుండా ఏమి ఆశించకుండా పని చేస్తానే ఉంటారండి భర్త గారు వచ్చారు అరుగు మీద ఒక గ్లాసు తాగిన గ్లాస్ అక్కడ ఉండిపోయిందండి చూసి చూడగానే ఆయన అనే మాట ఏంటండి పొద్దు నుంచి ఇంట్లో కూర్చొని ఏం చేస్తున్నావు నువ్వు ఏం ఉదరించావు నువ్వు ఏ పని చేస్తావు నువ్వు అని అని ఆ గ్లాస్ నేలకి సో కొట్టుకొట్టారనుకోండి ఇప్పుడు ఆడవాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి ఎంత బాధ వచ్చేద్దండి పొద్దుటి నుంచి ఎంత కష్టపడి ఎంత పని చేస్తే అబ్బాయి ఇల్లు అంత శుభ్రంగా తుడిచావు ఎంత చక్కగా చేసావు పని అని చెప్పి మెచ్చుకోకుండా తాగిన గ్లాస్ అక్కడ ఉండేసరికి పొద్దు నుంచి చేసిందంతా ఏమైపోయింది ఏంటి అప్పుడు నిజంగా పొద్దు నుంచి పని చేసిన వాళ్ళకి ఏం చేసేవంటే ఆ మాట ఎలా ఉంటుంది మనకి ఎంత బాధగా ఉంటుంది కత్తి పెట్టి పొడిసినట్టు ఉంటుందా బాణం వేసి కూర్చున్నట్టు ఉంటుందా చాలా బాధ ఉంటుంది కదండి చక్కగా భర్తగా వచ్చే టైంకి శుభ్రంగా వండి పెట్టాలి చక్కగా ఇష్టంగా వండి పెట్టాలని చెప్పి ఆ వంట కంగారులో పడి బాగా వండాల కంగారులో పడి చే కాల్చుకొని ఉల్లిపాయలు కోసినప్పుడు చే కోసుకొని ఆ తిప్పుతా అన్నం ఇలా వాచినప్పుడు ఆ ఆవురంతా చేతికి పట్టేసి విపరీతంగా మండిపోతూ ఉంటుంది కానీ బాగా వండాలన్న ఆతృప్తితో టక్టక టక్టక ఇవి కాలిపోయినా తెగిపోయినా ఆవిరి పట్టేసినా ఏం పట్టేసినా కానీ నా కుటుంబానికి వండి పెడతాను కదా అని చెప్పి ఎంత ఆతృతగా శుభ్రంగా కూర ఏది తక్కువ కాకుండా అన్ని శుభ్రంగా రుచికరంగా వండి పెడతారండి వండి పెట్టి శుభ్రంగా తిరిగి తిరిగి వచ్చి కాలు కడుక్కొని కంచి దగ్గర కూర్చొని ముద్ద కలుపుకొని ఎప్పుడు నోట్లో పెట్టుకుంటారా ఎప్పుడు అడుగుదామా ఏమని ఎప్పుడు అడుగుదామా ఎలా ఉందని ఎప్పుడు అడుగుదామా అని చెప్పి ఆసక్తిగా ఉంటామండి ఈ లోపు ఇలా కలుపుకొని నోట్లో పెట్టుకోగానే ఏం చేస్తాం ఎలా ఉందండి అని అనగానే పర్లేదు బాగానే ఉంది అని అన్నారనుకోండి మనకు ఎలా ఉంటుంది ఎంత కష్టపడి వండి ఇలా చేసి పెడితే బాగానే ఉందా ఆ మాట మనకి ఎలా ఉంటుందండి చాలా నొప్పిగా ఉంటుంది కదండి ఇప్పుడు బా వండి పెట్టినప్పుడు నిజంగా స్త్రీలు చాలా కష్టపడి వండుతారు మా బ్రదర్స్ ఏం చేయాలంటే శుభ్రంగా వండి పెట్టినప్పుడు ఎలా ఉంది అని అనగానే మీరు నోరే పక్కలేదు నీ మూడేళ్ళు లేకుండా సరిపోద్ది అంతే ఈ మూడేళ్ళు లేపామంటే కనుక ఐస్ అయిపోతారండి ఇంక ఏం చూడక్కర్లేదు ఇంకా ఈ మూడేళ్ళు లేత అబ్బాయి ఎంత బాగుంది అబ్బాయి నేను చాలా బాగా వండాను అని చెప్పి చాలా సంతోషపడతారండి బాగానే ఉందంటే చాలా బాధపడిపోతారండి మరి బాగాలేదండి బాగాలేదనే కదా చెప్పాలి బాగాలేదాన్ని చెప్పాలి కదండి చెప్పాలి కరెక్టే కాదని నేను అన్నా మూడేళ్ళు లేపిన తర్వాత చెప్పండి అప్పుడు చెప్పాలండి అంటే చాలా బాగుంది ఎంత బాగుంది సూపర్గా ఉంది కానీ 
ఇందులో కొంచెం మసాలా వేసి ఉంటే ఇంకా సూపర్గా ఉన్నావు అని అన్నారు అనుకోండి ఈవిడ మొత్తం ఉబ్బు పోద్దండి ఇంకా ఇంకేం అక్కలేదండి కానీ ఆ ఒక్క మాట అండి ఆ ఒక్క మాటే ఒక్క మాట వలె ఆవిడ సంతోషపడాలి అన్నా మీ నోటితో చెప్పే మాటను బట్టే ఉంది ఆవిడ బాధపడాలి అన్నా మీ నోటి మాటను బట్టే ఉంది ఇప్పుడు ఏదేమని పెట్టారా అన్నాను కదా ఇంట్లో వాళ్ళు బయట వాళ్ళు ఎవరేమన్నా ఏం ఫీల్ అవ్వండి ఏం ఫీల్ అవ్వము ఇన్ బై ఇంట్లో వాళ్ళు మాత్రం ఏమన్నా అంటే మాత్రం ఎంత బాధ అంటే నేను మహా ఫీలింగ్ అనమాటండి ఎవరేమన్నా ఎవరు అన్నది నన్ను దేవుడిదే వల్ల పొరపాటున ఇంట్లో కానీ మా పిల్లల్ని ఫీల్ అవును మా ఫాస్ట్ గారు కానీ చిన్నది అంటే కనుక బుడబడా ఎందుకంటే ఇంట్లో వాళ్ళు కదా ఏంటో తట్టుకోలేము ఇంకా బాధ మనం ఎందుకంటే ఎవరన్నా ఏదన్నా బాధ వస్తే నేను చెప్పుకోవాల్సింది ఆయనకి ఆయన ఏంటే బాధ వచ్చేది అనమాట అండి ఏదేమని పెట్టారా మోసేనండి బయట వాళ్ళు ఎవరు అనలేదండి ఇంట్లో వాళ్ళు అన్నారే మోసే గొప్పడా అని అనగానే మోసే వినే ఉంటాడు నొప్పి బాధ కలిగే ఉంటుందండి కానీ సర్లే మరి ఏం చేస్తాం దేవా నువ్వు చూసుకుని ఆయన అన్నాడు దేవుడు విన్నాడండి దేవుడు చూచాడండి దేవుడు విన్నాడండి మోసే రెండు ముగ్గురు అని పిలవగానే ఇదేంటి నాయన ఇంత సడన్గా ఏంటి నాయన అంటే అర్జెంటుగా రండి అని చెప్పి పిలిచి ఏ నోటితో అయితే మిర్యామ ఉందో ఆ మిర్యామ మీదకి కుష్టి రోగాన్ని దేవుడు పంపించాడండి ఎందుకు పంపించాడని ఆలోచన చేస్తే తన నోటి మాటను బాణాలు లాంటి మాటలు వదిలేసిందండి చేదు మాటలు వదిలేసిందండి కట్టిపోట్లు లాంటి మాటలు వదిలేసింది తన కళ్ళ ముందే మోసి అని దేవుడు ఎలా వాడుకున్నాడో మిర్యామ చూసిందండి చూసి కూడా అలా మాట్లాడిందండి ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా ఈ దినమున దేవుడు మనతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు నీ నోటి మాటను జాగ్రత్తగా నోటి మాటను జాగ్రత్తగా కాపాడుకు నరహత్య చేయకండి మీ నోటి మాట ద్వారా ఎవరినైనా చంపేస్తా ఉన్నారేమో నీ నోటి మాటను కాపాడుకోండి ఒకనొక దినం అంట దేవుడు ముందు నిలబడినప్పుడంట నీవు నీతి మంతుడు అని నీవు అపరాధి అని నీ నోటి మాటను బట్టే తీర్పు తీర్చబడుతుంది అంటండి నువ్వు మంచోడువో చెడ్డడో చెప్పాలి అంటే ఏం చెప్పుద్ది మన నోటి మాట చెప్పొద్దు అంటండి వాక్యంలో మనం ఒక మాట మనం చూసుకున్నట్లయితే కనుక చూడండి యాకోబ్ రాసిన పత్రిక మూడవ అధ్యాయము మూడవ అధ్యాయము రెండవ వచ్చిన చదువుదా రెండు వందల పదకొండు అండి పేసి నెంబరు నేను చదువుతాను మీరు చూడండి అనేక విషయములలో మనం అందరము తప్పిపోవచ్చున్నాము ఎవడైనా మాట ఎందు తప్పని ఎడల అట్టి వాడు లోపము లేనివాడే తన సర్వ శరీరమును స్వాధీనం అందించుకున్న శక్తి గలవాడవును చాలండి నా వైపు చూడండి ఇక్కడ వాక్యం మనం చూసుకుంటే మనమంట అనేకమైన విషయాల్లో దారి తప్పిపోతా ఉన్నామంటండి అంటే వై తొలగిపోతా మనం ఉన్నామంటండి ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా ఇక్కడ వాక్యం మాట ఏమిటంటే మన నోటి మాటను అంటే మనం కాపాడుకున్నట్లయితే శక్తి గల వారం అవుతాం అంటండి ఎంత శక్తి అంటే పరలోకానికి వెళ్ళే శక్తి గల వారం మనం అవుతాం అంటే గట్టిగా స్తోత్రం చెప్దామా మనం మనల్ని పరలోకం చేర్చాలి అంటే కనుక మన నోటి మాటేనండి మనకు శక్తి రావాలి అంటే పరలోకానికి చేర్చబడాలి అంటే నీ నోటి మాట మీద ఆధారపడి ఉంది నీ నోటి మాట సరైంది అయితే కనుక పరలోకానికి చేర్చబడతాం నీ నోటి మాట సరైంది కాకపోతే కనుక నరకానికి వెళ్తామని చెప్పి దేవుడు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడండి ఆ వాక్యం మనం బాగా అర్థం చేసుకుంటే కనుక మనము తప్పిపోవచ్చున్నాము ఎవడైనా మాట ఎందు తప్పని ఎడల అట్టి వాడు లోపము లేని వాడే తన సర్వ శరీరమును స్వాధీనపరుచుకున్న శక్తి గలవాడవును ఐదు మనం చదువుకుంటే అలాగుననే నాలుక కూడా చిన్న అవయమై బహుగా అదిరిపడును ఎంత కొంచెము నిప్పు ఎంత విస్తారమైన అడవిని తగలబెట్టును నాలుక అగ్నియే చాలండి చాలండి నా మన నోటి పెదాల మీద ఏమున్నాయంటండి అందరూ గట్టిగా చెప్పండి ఒకసారి కత్తులు ఉన్నాయంట ఇంకేమున్నాయి అన్నాడు మన మాటలు ఎలా ఉన్నాయంట చేదుగా బాణాలా ఉన్నాయంటండి మరొక మాట దేవుడు ఏం పోల్చాడంటే మన నాలుక అంటండి అగ్ని అంటండి అగ్ని అంటే అగ్ని ఆ గడ్లో చిన్న అగ్ని పెట్టండి ఏమవుతుంది ఏం చేస్తాండి మొత్తం కాల్చేస్తుందండి ప్రియ దేవుని పెట్టారా మన నాలుకని దేవుడు దేనితో పోల్చాడు 
అడ్డుతో పోల్చాడండి అంటే మన నాలుగంట చాలా చాలా ప్రమాదకరమైందంటండి ఆ మాటలు మనం చూసుకుంటే కనుక నాలుగ అగ్నయే నాలుగ మన అవయవంలో ఉంచబడిన పాప ప్రపంచమై సర్వ శరీరమునకు మాలిన్యము కలగ చేయుచు ప్రకృతి చక్రమునకు చిచ్చు పెట్టును అది నరకము చేత చిచ్చు పెట్టబడును ఎంత దేవుడు రా ఇందులో ఎంతలాగా దేవుడు రాశాడంటే మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే మన నాలుగు కంట ప్రకృతి చక్రానికి ఏం పెడుతుంది అంటండి చిచ్చు పెడుతుంది అంటండి అంటే ఇక్కడ మాటలు అక్కడ అక్కడ మాటలు ఇక్కడ ఆ ఇంటికి ఇంటికి మధ్య మనం ఏం పెడుతున్నా చెప్తున్నారు అలా మాట్లాండి అక్కడ మాటలు ఎక్కడ ఇక్కడ మాటలు అక్కడ చెప్తున్నావు మనం ఏమన్నాను అంటే ఇంత ముందు చెప్పాం కానీ ఇప్పుడు మాత్రం చెప్పడం లేదు కదండి ఇంకా మనలో ఎవరైనా చెప్పేవారు ఉన్నారేమో ఎవరైనా చెప్పేవారు ఉన్నారేమో మనల్ని మనం పరిశీలన చేసుకోవాలండి ఇక్కడ మాటలు అక్కడ అక్కడ మాటలు ఇక్కడ పెట్టడం వల్ల ఇప్పుడు వీళ్ళకే వాళ్ళకే మధ్య మనం ఏం పెట్టేసా చిచ్చు పెట్టేసామండి ఓహో బాగుంది భలే అంటుకుంటానని చెప్పి మనం తృప్తి పడతాం కదండి దేవుడు అంటా ఉన్నాడు ఏ నాలుగు చేత అయితే నువ్వు చిచ్చు పెడతా ఉన్నావో అదే నాలుగు చేత నీకు చిచ్చు పెట్టబడుతుంది అని దేవుడు చెప్తా ఉన్నాడు ఆ నాలుగు ద్వారా అంట నరకంలోనికి మనం వెళ్ళిపోతాం అంటండి ప్రేదేవని పెట్టారా మరి కొంచెం మనం ముందుకు వెళ్ళినట్లయితే కనుక అందులో మనం చూసుకున్నట్లయితే కనుక ఏడో వచ్చిన మనం చదివితే మృగ పక్షి సర్ప జలచరములలో ప్రతి జాతీయు నరజాతి చేత సాధు కాజాలను సాధు ఆయను గాని ఏ నరుడను నాలుగను సాధు చెయ్య నేరడు అది మరణకరమైన విషముతో నిండినది అది నిరగ్రమైన దుష్టత్వమే కత్తితో పోల్చాడు తర్వాత బాణాలతో పోల్చాడు తర్వాత అగ్నితో పోల్చాడు ఇప్పుడు అంటున్న మాట ఏమిటంటే మీ నాలుగంత విషయమే అంటాడండి దేవుడు పాము నోట్లో పాములో ఏముంటుంది అంటండి పాము నోట్లో విషం ఉంటుంది అంట దేవుడు అంట అవున్నాడు మీ నాలుగు కూడా మన నాలుగు కూడా ఏంటండి విషమేన అంటే మన నాలుగు కూడాను ప్రియ దేవుని పెట్టారా మనిషి అంటండి జంతువుల్ని పాముల్ని పక్షుల్ని అన్నీ కూడా తన వశములోనికి తీసుకుంటున్నాడు అంటండి ఇప్పుడు సర్కస్కి వెళ్ళాం అనుకోండి సర్కస్లు ఏముంటాయి పులులు ఉంటాయి సింహాలు ఉంటాయి ఏనుగులు ఉంటాయి కుక్కలు ఉంటాయి నక్కలు ఉంటాయి ఎలుగుబంటలు ఉంటాయి అన్నీ ఉంటాయండి ఇవి మనకి ఏం చేస్తాయి ఏం చేస్తాయి పులి దగ్గరికి వెళ్తారు ఎప్పుడు ఎవరైనా మీరు ఒకసారి వెళ్ళండి అడవిలో ఒకళ్ళు ఉంటే వెళ్ళండి ఒకసారి వెళ్తే ఏమవుతాం చంపేస్తాం చంపేస్తుందండి అది క్రూర మృగం అండి అలాంటి క్రూర మృగాన్ని అంట మనిషి ఏం చేస్తున్నాడు తన వస్తువు చేసుకుంటా ఉన్నాడండి ఈ సర్కస్ కదా వెళ్ళినప్పుడు సింహాన్ని కానీ పులిని కానీ ఏనుగుని కానీ కూర్చోమంటే నుంచోమంటే ఆ ఏనుగుని పరిగెట్టంటే ఆ ఫుట్బాల్ ఆడంటే ఆడుతుందండి పాముని పట్టుకుంటారు ఆ ఈ మధ్యకాలం టీవీ చూసారు లేదో కానీ ఒక ఆయన పెద్ద పాముని పట్టినాడండి అది త్రాస్ పాము అంటండి అది పట్టుకోగానే ఇంత పడగిప్పేసింది అది ఆయన ఏమాత్రం భయపడకుండా దాన్ని ఎలా పట్టుకొని ఇలా పడగిప్పేస్తే ఆ నెత్తి మీద ముద్దు పెట్టుకుంటున్నాడు అండి పుస్తకాన్ని పొరపాటును కాటేస్తే ఏంటి పరిస్థితి కానీ అది ఎవరి వస్తువులో ఉంది ఇప్పుడు ఆయన వస్తువులో ఉందండి చేపలు అంట సముద్రం ఉండే చేపలు కూడా అంట ఎవరు ఎవరి వస్తువులో ఉన్నాయి మానవుని వస్తువులో ఉన్నాయండి ఒక స్విమ్మింగ్ పూల్లో బంతులు బాల్ ఆట ఆడి స్విమ్మింగ్ పూల్లో వేస్తూ ఉంటే అందులో కొన్ని చేపలు వదిలేరండి ఆ చేపలు ఆ బాల్ని తీసుకొచ్చి ఒడ్డుకి తీసుకొచ్చి మనుషులకి వస్తున్నాయండి అంటే చేపలు కూడా ఎవరి మాట అంటున్నాయి మనుషులు వాటిని కూడా వారి యొక్క వశంలో తెచ్చుకుంటా ఉన్నారు దేవుడు అంటున్న మాట ఏమిటంటే అన్నిటిని వారి వశంలో తెచ్చుకుంటా ఉన్నారు కానీ వారు నాలుగుని మాత్రం ఎంత ఉంటుంది నాలుగ ఏంటి రెండు మీటర్లు పొడిగా ఉంటుంది అండి ఎంత ఉంటుంది ఎంత ఉంటుంది అండి ఈ నాలుక చాలా మన శరీరంలో చిన్న అవయవం అండి నాలుక కానీ బహుగా అదిరి పడిపోతుంది అంటండి బహుగా అదిరి పడిపోతుంది అంటండి మనం అంటాం మన నాలుక ఏమి లేదంట నరం లేదంటండి నరం లేదు కనుక దానికంటూ అదుపు లేకుండా ఇష్టానుసారంగా నేను ఆడిందే ఆట పాడిందే పాట అని చెప్పి నోటి మాట ద్వారా నాలుక అంత ఎంతగానో అదిరి పడిపోతా ఉందంటండి దేవుడు చెప్తా ఉన్న మాట ఏమిటంటే అందులో మనం కొంచెం మనం ముందుకు వెళ్ళినట్లయితే కనుక దీనితోనే తండ్రి అయిన ప్రభువును స్థుతించుదును 
దీనితోనే దేవుని పోలికగా పుట్టిన మనుషులను శపించము ఒక్క నోట నుండి ఆశీర్వచనమును శాప వచ్చినమును బయలు వెళ్ళును నా సహోదరులా నా సహోదరులారా ఎలాగుండకూడదు ఎలా ఉండకూడదు అంట ఎలా ఉండకూడదు ఎలా ఉండకూడదు ఎలా ఉండకూడదు అంటే ఈ నోటితోనే తండ్రి నీకు రాజా నీకు అయ్యసయా నీకు స్తోత్రం స్తోత్రం ఎన్ని స్తోత్ర వచ్చినాలు చెప్పేస్తా ఉన్నావు అంట ఇక్కడ నన్నసేపు పాటల మీద పాటలు రాజా నీ భవనములు రేయి పగలు ఆ పరలోకమేనా అంత పరం చేరాలనేనా తాపత్రి ఎన్ని పాటలు పాడేస్తామో ఎన్ని ప్రార్థన చేస్తామో ఎన్ని స్తోత్ర వచ్చినాలు చేస్తామో అండి ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత పైద్యరికి కులాయి దగ్గర నీళ్ళు పట్టిన టైంలో మల బింద కన్నా ఎవరైనా ముందు బింది పెట్టారు అనుకోండి ఏమండి మన బింది కన్నా ఎవరన్నా కనుక ముందు బింది పెట్టారు అనుకోండి అప్పుడు మన నోటిస్తూ మన నోటి నోటిస్తూ తేంటి తండ్రి నీకు ఎన్నో స్థుతులు నాయన నా బింది కన్నా ఆవిడ బింది పెట్టింది నీకే స్థుతి నాయన అని అంటామండి ఏమంటాం పోల చెప్పకండి ఏమన్నా అంటామండి ఏమన్నా మన నోరండి మన ఇష్టం అండి ఇంకా అక్కడ ఇక్కడ ఉన్నంతసేపు స్తోత్ర వచ్చినాలు ఎన్ని స్థుతులు అంటే అన్ని స్థుతులు చేస్తూ ఉన్నాము ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత మన నోటితో ఏం మాట్లాడుతూ ఉన్నాం మన నోటి వచ్చినాలు ఏ విధంగా ఉంటా ఉన్నాయి మన మాటలు ఎలా ఉంటా ఉన్నాయి దేవుడు అంటా ఉన్న మాట ఏంటంటే నూతులని నూయి తవ్వుకుంటాం కదా అండి నూయి తవ్వుకున్నప్పుడు అందులో మంచినీరు పడాలి అనుకుంటాం మంచినీరు పడింది అనుకోండి ఆ బావి ఉన్నంత వరకు ఇవాళ మంచి రేపు ఉప్పు నీళ్ళు వస్తాయి నిజమండి ఇవాళ మంచి నీళ్ళు వచ్చి రేపు ఏ నీళ్ళు వస్తాయి కొంచెం నమ్మకంగా చెప్పండి అమ్మా నేనేదో తెలియక అంటున్నాను అనుకోండి మరి మీరు కూడా అమ్మా అంత డౌట్ అండి మీకు ఇవాళ మంచి నీళ్ళు వస్తే రేపు ఉప్పు నీళ్ళు వస్తాయా ఏమొస్తాయి ఇవాళ మంచి నీళ్ళు వస్తే రేపు ఎల్లుండి ఉప్పు నీళ్ళు వస్తాయా అన్ని వెళ్ళిపోయాక అది ఉన్నంత వరకు మంచి నీళ్ళే వస్తాయి ఉప్పు నీళ్ళు దేవుడు అంటున్నాడు మరి అయ్యా అలా ఉన్నప్పుడు ఎంత ఉందో నోరు ఈ రోజేమో స్తోత్రం 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 ఓ ఆర్త ఓ ఆర్తనాదాలు చేస్తున్నావు బయటికి వెళ్ళగానే నీ నోటి మాట ఎలా ఉంటుంది ఒక ఒక నోటిలోనే ఉప్పు నీరు మంచినీరు ఎలాగైతే ఊరదో మరి ఈ నోట్లో నుంచి దేవుని స్థుతిస్తూ దేవుని ప్రార్థన చేస్తూ దేవుని స్వరూపమైన మనిషిని ఏం చేస్తున్నామంట శపిస్తున్నామంటండి దూషిస్తున్నామంటండి నోటి మాటతో చంపేస్తున్నామంటండి దేవుడు అంటున్న మాట ఇది నీకు తగున ఇలా చేయకూడదు కదా నువ్వు దేవుని స్థుతిస్తా ఉన్నావు ఆ స్థుతి స్తోత్రాలు ఆ ప్రార్థన దేవుని సన్నిధికి వెళ్ళాలి అంటే కనుక బయటికి వెళ్ళిన తర్వాత కూడా నీ స్థుతి ఆగకూడదు నీ ప్రార్థన ఆగకూడదు నీ భక్తి జీవితం సాగిపోతూ ఉండాలని చెప్పి దేవుడు వాక్యం ద్వారా మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు అండి ఆ మా పన్నెండు వచ్చి మనం చదువుతాం నా సహోదరులారా అంజూరప చెట్టున వలియవ పండ్లైనను ద్రాక్ష తేగన అంజూర పండ్లైనను కాయున అటువలనే ఉప్పు నీళ్ళలో నుండి తీయని నీళ్లు ఓరతాయా మంచి ఉప్పు నీళ్ళ నుంచి మంచి నీళ్ళు ఓరతాయా మంచి మాటల నుంచి చెడ్డ మాటలు ఎందుకు ఓరాలి మనకి ఉప్పు నీళ్ళ నుంచి మంచి నీళ్ళు ఓరవు మరి మంచి మాటల నుంచి చెడ్డ మాటలు ఎందుకు ఓరాలి అని దేవుడు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ప్రియదేవుని బిడ్లారా మన నోటి మాటను కాపాడుకుంటేనండి మనం పరలోకానికి వెళ్తామండి మన నోటి మాటను కాపాడుకోలేకపోతే కనుక నరకానికి పోతామని చెప్పి దేవుడు స్పష్టంగా మనతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు వాక్యంలో ఒక మాట మనం మనం చూసుకున్నట్లయితే కనుక చూడండి సామెతులు సామెతులు పదిహేడవ అధ్యాయము పదిహేడవ అధ్యాయం క్షమించిన పదవ అధ్యాయము పంతొమ్మిదవ వచ్చిన చదువుదాం విస్తారమైన మాటలలో దోషం ఉండక మానదు తన పెదవులను మోసుకొని వాడు బుద్ధిమంతుడు చాలండి చాలండి నేను ముగిం చేస్తాను విస్తారమైన మాటలనంట ఏముండక మానదంట దోషం ఉండక మానదంటండి మనము ఒకరం కూర్చుంటే మరలేదండి ఎద్దర ఒక నలుగురు కూర్చున్నారు అనుకోండి ఆ నలుగురు మధ్యకి మనం వెళ్ళాం అనుకోండి ఒకళ్ళ మాట ఆ మాట ఈ మాట ఈ మాట ఆ మాటలో మాట్లాడుకుంటూ ఉంటే ఒకళ్ళ మాటలు బట్టి ఒకళ్ళ నలుగురు ఏం చేస్తారంటే 
అంతవరకు బాగానే మాట్లాడుకుంటారండి ఒకళ్ళు చూసి ఒకళ్ళు ఒకళ్ళు చూసి ఒకళ్ళు సరస్వక్తులని పనికిరాని మాటలు లోక వార్తలు రెచ్చిపోయి మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారండి అవునా కాదా మనమే బయట వాళ్ళు ఎవరవుతుంది మనం మనల్ని మనమే పరిశీలన చేసుకుందాం మనము ఎక్కడ నలుగురులో కూర్చున్నప్పుడు వాళ్ళ వాళ్ళ విస్తారమైన మాటలు మాట్లాడుకుంటారు కదా మనం మౌనంగా ఉంటామా ఉంటామా అండి అయ్యో నాకు మనకు తెలిసిన విషయాలు కూడా మనం కూడా కక్కేలు కదా అని చెప్పి వాళ్ళు మాట్లాడుతూ ఉంటే మనకు కూడా ఏవేవో ఏవేవో మాటలు రెచ్చిపోయి మాట్లాడుతూ ఉంటామండి దేవుడు అంటున్న మాట ఏమిటంటే విస్తారమైన మాటల్లో దోషం ఉండక మనదంటండి మనం ఓ గలగల 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 మాట్లాడేస్తూ ఉంటాము కానీ ఆ మాటలు అంటే దోషం ఉండక దేవదాస్ దగ్గర ఒక మాట అన్నారండి మాట్లాడుటంట వెండి వంటిదంటండి మాట్లాడుకుండుట బంగారం వంటిదంట మాట్లాడడం వెండి వంటిదంటండి మాట్లాడకుండా ఉండడం బంగారం వంటిదంటండి మనకి ఏం కావాలి మరి మాట్లాడడం మానేస్తారా మానేస్తారండి ఇక్కడ వాక్యం ఉందండి లాస్ట్ నా అందులోని లాస్ట్ వచ్చిన తన పెదవులను మూసుకొని వాడు చెప్పండి తన పెదవులను మూసుకొని వాడు బుద్ధిమంతుడు అంటండి పెదవులు మూసుకోవడం అంటే పెదవులు మూసుకోవడం అంటే దేవుడు మనకి అర్థమయ్యేలాగా అది మనకు అర్థమవుతుందని చెప్తున్నాను నోరు మూసుకోండి అన్నాడండి దేవుడు ఏమంటున్నాడండి మీరు నోరు మూసుకోండి మీరు నోరు మూసుకుంటే అంత సవ్యంగా ఉంటుంది మీరు నోరు మూసుకుంటే నా దగ్గరికి వస్తారు నోరు ఉంది కదా అని విస్తారమైన మాటలు మాట్లాడితే కనుక నా దగ్గరికి ఎంత మాత్రం కూడా మీరు రారు అని దేవుడు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ప్రియ దేవుని బిడ్డరా మన నోటి మాట్లాడంట జాగ్రత్తగా మనము కాపాడుకోవాలి ఎంత తక్కువ మాట్లాడితే ఎంత తక్కువ మాట్లాడితే అంత మంచిది అంటండి చాలామంది నన్ను అనుకుంటూ ఉంటారు మరి మీరు అనుకుంటారు లేదు తెలుగు కొంతమంది అనుకుంటారండి ఆవిడ కొంచెం మా మాట్లాడదండి అని అనుకుంటూ ఉంటారండి మాట్లాడదంటే ఉట్టుగానే గర్వం చేత మరొక దాని చేత మాట్లాడపోవడం కాదండి ఎక్కువ మాట్లాడడం నాకు ఇష్టం ఉండదండి ఉన్నంత వరకు తక్కువగా మాట్లాడతాను ఒకరు మాట్లాడదామన్న నాకు మాటలు కూడా ఏదో వాక్యం అంటే దేవుని యొక్క ఆ పిలుపును బట్టి రోజు నిలబడి వాక్యం చెప్పగలుగుతూ ఉన్నాను కానీ మాట్లాడాలి అంటే కనుక మీ అంత మాటకారుని కాదండి అందుకే మళ్ళీ నేను క్షేమ అయిపోవడం ఎందుకని చెప్పి మౌనంగా ఉండడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను ఒకవేళ దేవుని విషయంలో ఏమన్నా మాట్లాడితే కనుక నాకు తెలిసిన విషయాలు నేను చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను ప్రియ దేవుని పెట్టారా ఆ బుద్ధి కలిగిన వాడంట జ్ఞానము కలిగిన వాడంట తక్కువగా మాట్లాడతాడంట ప్రేదేవుని పెట్టారా మీరు అందరూ చాలా మంచి వాళ్ళు అండి మీరు నిజంగా తక్కువే మీరు మాట్లాడతారు నిజంగా వాక్యం ద్వారా మిమ్మల్ని మీరు సరి చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను అది నాకు అర్థమవుతూ ఉందండి ప్రేదేవుని పెట్టారా దేవుడు మరొకసారి మనల్ని ప్రేమించి మనలో ఉన్న మరొక లోపాన్ని తీయడానికి దేవుడు మాట్లాడే మాట ఏమిటంటే నరహత్య మీరు చేయకండి నరహత్య అంటే మీ పెదవుల్లో ఏమున్నాయి అన్నాడు దేవుడు కత్తులు ఉన్నాయి బాణాలు ఉన్నాయి నిప్పు పెట్టేస్తుంది నీ నోటి మాటని కాపాడుకో అప్పుడు నీవు నా దగ్గర ఉంటావని చెప్పి దేవుడు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు కనుక మన నోటి మాటను కాపాడుకుందాం ఒకవేళ ఎవరైనా ఏమన్నా అన్నా కానీ పోని అంటే అన్నవ్వండి అంటం వల్ల మనం ఏం కరిగిపోం కదా బాధ కలుగుద్ది ఇక్కడ అన్న బాధపడింది దేవుడు వదిలేశాడండి దేవుడు వదిలేశాడండి దేవుడు వదలేదు మోసే బాధపడ్డాడు దేవుడు వదిలేశాడా వదలలేదు ఒకవేళ ఎవరన్నా అంటే కనుక మనసులో ఉంచుకో ప్రార్థన చేసుకో దేవుడు వారిని జ్ఞాపకం చేసుకున్న దేవుడు నిన్ను కూడా జ్ఞాపకం చేసుకుంటాడు నోడు ఉంది కదా అని చెప్పి మనం ఎక్కువగా మాట్లాడద్దండి వ్యర్థమైన మాటలు మాట్లాడదు ఈ నోటితో దేవుని ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం ఈ నోటితో దేవుని స్థుతిస్తూ ఉన్నాం ఈ స్థుతి స్తోత్రాలే మన నోట్లో ఉండాలి కానీ మరి ఏ వ్యర్థమైన మాట మన నోట్లో ఉంచుకోవద్దు దేవునికి ఇష్టంగా జీవిందాం దేవుడు చదువులు పొందుకుందాం ఈ కొద్ది మాటలు ప్రభు దీవించి ఆశీర్వదించును గాక ప్రార్థన చేసుకుందాం మోకరించండి ప్రతి ఒక్కరు ప్రార్థన చేసుకుందాం మోకరించండి దేవుడు మనతో మాట్లాడినట్లయితే కనుక తండ్రి ఎంతవరకు నా నోటు మాట ద్వారా ఎందరూ నేను బాధ పెట్టానో తండ్రి ఎందరిని దుఃఖపెట్టానో నాయన నా మాట వల్ల ఎంతమంది గాయపడ్డారో తండ్రి అయ్యా ఇక నుంచి అన్న నా నోటు మాటను కాపాడుకొని ఈ రెండు వేల ఇరవై ఒకటో సంవత్సరంలో తండ్రి నా క్షేమాన్ని కోరి వాక్యం ద్వారా నాతో మాట్లాడే బాబు నా నోటి మాటని కాపాడుకుని తండ్రి మీ దగ్గరకు వచ్చే కృపణ నేను పొందుకోవాలి నాయన అని చెప్పి ప్రతి ఒక్క ప్రార్థన చేసుకుందాం స్తోత్రం 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 మహాగణుడా గొప్ప దేవుడా ఘనమైన మా తండ్రి మీకే వందనాలయ్యా మరొకసారి మీరు మమ్మల్ని ప్రేమించి వాక్యం ద్వారా మీరు మాతో మాట్లాడారు బాబు 
నాయన ఏమన్నా నరహత్య చేయకూడదని మీరు మాతో సెలవు ఇచ్చారు తండ్రి నరహత్య మేమేం చేసావులే అని మేము అనుకుంటా ఉన్నాము కానీ నాయన మీ పెదాల మీద కత్తులు ఉన్నాయి ఆ కత్తులతో అనేక మందిని చంపుతా ఉన్నారని చెప్పి మీరు మాట్లాడారు తండ్రి అయ్యా మీ నోట్లో బాణాలు ఉన్నాయని చేదుగా మీ మాటలు ఉన్నాయని తండ్రి నాయన అంతేకాదు బాబు మీ నాలుక అగ్నిలా ఉందని అనేక మంది కాల్ చేస్తా ఉందండి నాయన నాయన వాక్యం ద్వారా మాట్లాడారు తండ్రి ఎంతవరకు బాబు నాయన మా నోటి మాటని నాయన మీకు విరుద్ధంగా మేము నాయన మాట్లాడామేమో తండ్రి మిమ్మల్ని బాధ పెట్టే మాటలు మా నోటి ద్వారా మాట్లాడామో నాయన నాయన వాక్యం అయినా మేము తండ్రి ఇక్కడి నుంచి అయినా మా నోటి మాటను కాపాడుకుని తండ్రి అయ్యా మీ దగ్గరికి వచ్చే మాటలు మేము మాట్లాడాలి బాబు పరిశుద్ధమైన మాటలు పవిత్రమైన మాటలు మా నోటి వెంట రావడానికి సహాయం దయచేతండి నన్ను వ్యర్థమైన మాటల నుంచి మమ్మల్ని దూరపరచమని ప్రార్థన చేస్తా ఉన్నాం విన్న వాక్యాన్ని హృదయంలో భద్రపరచుకునేయా నెమరు వేసుకునేయా వాక్యానుసారంగా జీవించే భక్తిని దయచ్చండి కూడ వచ్చిన బిడ్లాందరినీ కూడా జ్ఞాపం చేసుకోండి ఎందరైతే వాక్యం విన్నారో నాయన నన్ను ఎందరైతే వాక్యంలో ఏకీపించారో ప్రార్థనలో ఏకీపించారో బాబు ప్రతి ఒక్క సహోదరు కుటుంబాన్ని దీవించండి అయ్యా కలిగి ఉన్న ప్రతి ఒక్క సమస్య నుంచి విడిపించండి అయ్యా శోధలు తొలగించండి అయ్యా అయ్యా మేమైతే పై రూపాయలు మాత్రమే చూస్తాము తండ్రి హృదయ పంతరంగాన్ని పరిశీలన చేసే దేవుడు తండ్రి నాయన మమ్మల్ని పరిశీలన చేసే దేవుడివి మా స్థితిగతుల్లో ఎరిగిన దేవుడు తండ్రి మమ్మల్ని నాయన నాయన పూర్తిగా నాయన మీకు మాత్రమే మా ప్రవర్తన తెలిసయ్యా నాయన మమ్మల్ని సరి చేసుకోవడానికి మాలో ఉన్న నాయన కుటుంబంలో ఉన్న సమస్యలు శోధలు మీరు తొలగించండి అయ్యా బిడ్డ జీవితానికి శాంతి సమాధానం సంతోషాన్ని దయచండి ఒట్టి కొండలుగా ఉన్నారు బాబు ఆశీర్వాదంతో మీరు నింపండి మీ కృపలో మమ్మల్ని అందరినీ ముందుకు నడిపించమని మీ చెట్టు మీరు అక్కడ ఆలోచన మరొకసారి మేము అందరం ఇటు కలుసుకుని మీ నామాన్ని ప్రార్థించి మీరు ఇచ్చే ఆశీర్వాదం పొందుకునే భాగ్యం మరిచిన మటుకు సమాధానం దయచేయమని ఏ సయ్య నామం అడుగుచ్చు నామో తండ్రి ఆదివార ఆరాధన సమయములు ఆదివారం ఉదయం ఏడు గంటల ముప్పై నిమిషముల నుండి తొమ్మిది గంటల ముప్పై నిమిషముల వరకు ఎరుసుమండ గ్రామంలో ముఖమల డైలీ మార్కెట్ దగ్గర ఆదివారం ఉదయం ఏడు గంటల ముప్పై నిమిషముల నుండి తొమ్మిది గంటల ముప్పై నిమిషముల వరకు కోనవరం గ్రామంలో గోపవరం వెళ్లే రోడ్లో ఆదివారం ఉదయం ఎనిమిది గంటల నుండి పది గంటల వరకు పల్లంకూరు గ్రామంలో పాత సినిమా హాల్ స్థలంలో ఆదివారం ఉదయం పది గంటల నుండి పన్నెండు గంటల వరకు అమలాపురం పట్టణంలో హౌసింగ్ బోర్డు కాలనీలో ఆదివారం ఉదయం పది గంటల ముప్పై నిమిషముల నుండి పన్నెండు గంటల ముప్పై నిమిషముల వరకు ముమ్మిడివరం గ్రామంలో తిల్లమ్మ చెరువు గట్టు సమీపంలో ఆదివారం మధ్యాహ్నం రెండు గంటల నుండి నాలుగు గంటల వరకు పేరూరు పేట గ్రామంలో ఉపవాస ప్రార్థన జరిగే సమయములు సోమవారం ఉదయం పది గంటల నుండి మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట వరకు పేరూరు పేట గ్రామంలో మంగళవారం ఉదయం పది గంటల నుండి మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట వరకు ఇరుసుమండ గ్రామంలో ముక్కామల డైలీ మార్కెట్ దగ్గరలు బుధవారం ఉదయం పది గంటల నుండి మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట వరకు అమలాపురం పట్టణం హౌసింగ్ బోర్డు కాలనీలో గురువారం ఉదయం పది గంటల నుండి మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట వరకు పల్లంకూరు గ్రామంలో పాత సినిమా హాల్ స్థలంలో శుక్రవారం ఉదయం పది గంటల నుండి మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట వరకు ముమ్మిడివరం గ్రామంలో తిల్లమ్మ చెరువు గట్టు సమీపంలో శనివారం ఉదయం పది గంటల నుండి మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట వరకు కోనవర గ్రామంలో గోపవరం వెళ్లే రోడ్లు రండి ఆత్మతో సత్యముతో దేవుని ఆరాధించి దైవ ఆశీర్వాదాలు పొందండి రండి ఉపవాస ప్రార్థనలో పాల్గొని దేవుడు చేసే ఉపకారాన్ని పొందుకోండి